Cześć, dzień dobry. Dzisiaj witam Państwa po chińsku z tradycyjnie zieloną herbatką w ręku. Jesteśmy cały czas na obrzeżach miasta Świętczyn, co prawda bardzo głębokich, a od Kasi domu to jest jakieś 80-90 km. Czyli też pojęcie miasta w Chinach jest no, takie dość ciężkie do zrozumienia. Troszeczkę też bym chyba to bardziej porównał do naszego województwa niż do miasta. O, tutaj mamy też już jakąś zabudowę taką małą, taką fajną. Ok, już dojechaliśmy na miejsce. Pozwolili nam samemu chodzić i eksplorować właśnie wioskę. Zobaczymy co ciekawego i interesującego tutaj właśnie znajdziemy. Tutaj chyba jest oficjalne wejście do wioski i mamy tutaj taką jakby malutką świątynkę. W środku mamy drewnianego boga pieniędzy, tak zwany money god. Po angielsku Tam widać taki drewniany, wyrzeźbiony. Tutaj też taki naprawdę bardzo urokliwa ta wioseczka jest. Tylko, że dojazd jest bardzo ciężki, może dlatego też tak dużo turystów nie ma jakby chcieli w porównaniu do innych tych magicznych wiosek. Tutaj jak ładnie. To jest naprawdę niesamowicie ładnie to wygląda. I tutaj kolejne, właśnie te jak widzimy, te budyneczki, to wszystko jest w stylu chłej. Właśnie taki charakterystyczny, białe ściany, takie trochę pozaciekane, właśnie czarne dachówki, te, takie szare zacieki. To naprawdę jest ładne. O, tu mamy widać to czarne, śmierdzące tofu. Jeszcze... No, nie śmierdzi tak bardzo. A tutaj taka ciekawostka z lokalnej restauracji. Mamy rzeczkę. Myjemy tutaj jakieś brytwanki do gotowania, tam pani Coś pierze. Tak, ona pierze tam różne ściereczki tutaj w rzece. Taka kulturalna ciekawostka. Ok, będziemy tutaj wchodzić do tej świątyni. Jest to Baogan Temple, Baogan Świątynia. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, do czego to jest. Jedyne co na tablicy się dowiedzieliśmy, to że pochodzi właśnie z dynastii Ming i że jakiś tam pan z jakiejś tam komisji rządowej sobie bardzo ceni jakiś kamyk, który tutaj jest. No, no takie mało konkretne informacje. No i też powiem. Widać jest kolosalna. Uuu, it looks so nice walking this way. Later will make you picture. Tutaj też widać bardzo ładne. Ha? A. Widać tam na górze. Kasia właśnie mówi, że jest tam e, klasa, taka klasa szkolna do nauki. O, też widać, że niektóre rzeźby są też nowe. Musiały się posypać. O, look, I think some painter. Tutaj chyba stanowisko malarza. Tak. Tylko brakuje na tą chwilę artysty, ale tu jest jakiś obraz chyba, się suszy. Nie, you see some painter. Tutaj tradycyjne poematy. Tylko, że właśnie widać, że to jest nowe. Ogólnie tutaj, o. Widać te znaczki różne co mamy, a tutaj jest w tradycyjnym chińskim. To nie jest w żaden sposób upraszczane. Ale ogólnie w Anhui bardzo dużo ludzi zna kaligrafię. To jest taka lokalna sztuka, może część folkloru, między innymi tu, gdzie, mieszka, gdzie teraz jesteśmy, te Siłęczę całe, Kasi miejscowość. To oni słyną z papieru do kaligrafii, tak zwane Siłęczy. Papier żowy. Nazwa pochodzi od miejscowości Święczen. Tutaj mamy takie drobne przysmaki. Produkty, jakie w, większo... w sporej części ludzie są w stanie sami tu wyprodukować. Bardziej mówię o tych różnych suszonych rzeczach, grzybach, boczniakach. Też jakieś jedzenie. Nie... Coś bardzo ładnie nawet pachnie tutaj. Tutaj mamy maszynkę do prażenia Normalnie słonecznik taki robią, ale tutaj chyba w tym momencie kasztany, bo jest sezon na kasztany. A teraz i teraz dopiero początek sezonu. Tutaj mamy tego hall, czyli jakiś urząd. Tak. 
A pani zapewne opowiada o tych wszystkich rycinach, tych rzeźbach. Ok, Kasia właśnie wspomniała mi o tych tutaj malowidłach na czerwono. Też widać twarz Mao Cetunga namalowana tam. So what's this? It's during Cultural Revolution. Like people write things on, on the war to stop, I, I don't know, exactly, just follow Miss uh, Mao Zedong. A właśnie, wytłumaczyła, że podczas rewolucji kulturowej ludzie pisali właśnie w tych wszystkich urzędach i wielu miejscach na ścianach właśnie na czerwono, w kolorze odpowiednim, różne slogany partyjne, żeby się dzielić właśnie tymi sloganami. Tym bardziej z książek, które przeczytałem, to też było napisane bardzo często, że większość ludzi, którzy wspierali partię, rewolucję, oni byli niepiśmieni i nieczytelni i partia ich nauczyła tego wszystkiego. Także oni wielokrotnie kopiowali i się uczyli właśnie na książeczkach partyjnych, tak samo jak teraz system HSK wygląda. 100 słów, później 300, 600 i to też mieli różne czytanki odpowiednio przygotowane do tego. Także do dzisiaj widać pra praktycznie w różnych miejscach, a nie miałem pojęcia do tego czasu, że to są właśnie tego typu rzeczy. Ciekawe to jest. On jest po godzinie 11, ale już wszędzie w tych bocznych uliczkach można czuć e, zapachy świetnego jedzenia. On naprawdę aż się głodny zrobiłem, a niedawno jedliśmy placek ryżowy. Myślę, że właśnie jedzenie w takich wioseczkach jest niesamowite w smaku, ponieważ każda przestrzeń niezagospodarowana budynkami jest zagospodarowana w inny sposób, tak jak tu właśnie widać uprawę roli. Takie małe poletka mają za domami, przy domach, między domami i właśnie mają świeże jedzonko, o, albo teraz akurat słychać koguta. Jedzenie jest dużo lepszej jakości. Kasia już woła. Się przyczaiła, że mnie zawsze gubi. Muszę się trochę pilnować. Jak widać, Kasia przyszła po mnie, żeby mi pokazać, że dzieciaki mają warsztaty w rysowaniu. Tutaj dziewczynka rysuje ten budynek przed nami. Dość dobrze i to wychodzi. Tutaj mamy grupkę innych dzieci też. No, niektóre dzieciaki na serio mają sporo talentu. Ich klasa jest dużo większa niż bym się spodziewał. Wow, pokazywałem dzieciaki, a tu obok, zaraz za obok dzieciaków mamy dwóch malarzy. I co naprawdę ładnie wygląda. To możemy popatrzcie co oni malują. Bardzo ładnie. Ok, wchodzimy teraz do świątyni. I tutaj widać jest wejście, bardzo wysoki próg. To jest jak pani Kasia w Pekinie tłumaczyła. Jest to specjalnie zrobione. Te progi widać. On jest taki mniej więcej na wysokość mojego, to jest na wysokość mojego kolana. Także te progi są specjalnie tak zrobione, że Chcąc, nie chcąc, wchodząc do świątyni, albo właśnie do domu kogoś bogatego, my się musimy ukłonić. Na filmie z Pekinu pani Kasia powinna to tłumaczyć. Tutaj pani obok właśnie przygotowuje różne rzeczy ze słomy ryżowej. Tutaj wachlarze, a również mamy przeplatane tutaj koszyczki. Torby nawet, ale to torby chyba z wykliny już jest. No a tutaj pani przy nas to robi. Widać tutaj suszy się te, coś takiego. Licha. Coś ładnie to wychodzi. Kasi mama chyba kupiła już coś. Ok, możemy iść na górę. No tu jest właśnie dość, chyba dość nowa część, przynajmniej schody dość nowe. Tak to wyglądało. Tutaj mamy widok jedynie na dach. Nawet za bardzo tam nie widać. Co widać to ślady turystów. Jakieś okulary czy butelki. Hmm. 
Hmm. Kasia, okienko krzęsłowe. It's a moon window, yeah? Tak widać, można się dobrze bawić bez alkoholu. Okej, okay, chyba zaraz będzie runa numer dwa. Jedziemy dalej, dawać. Dawaj, dawaj. Panie się pogu... o tam widać kolejny bursztynek, ale panie się pogubiły jaki mają ruch na 3-4. Ok, runa numer 2, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i mamy kolejną sesję zdjęciową. Widać. Jakby co chciałem powiedzieć, że Kasi mama jest po 60, jej nigdy zdjęć nie za wiele. O. Z szaliczkiem, bez szaliczka. Dobrze, że drugiej pary butów nie wzięła, bo wcześniej już zmieniała. A chyba w aucie zostały. Kasia stanęła z rodzicami. Hmm. Myślałem, że kasztany sprzedają, ale jednak to jest coś innego. O, rybki mamy. O. Taka restauracyjka. No, rybki, rybki. Bardzo ładnie pachną. O, tutaj można jakieś klapeczki kupić. Mamy tutaj herbatę jaśminową, inne rzeczy, różne dekoracje. Przeważnie to są takie pierdoły właśnie. A, buja, buja, się się. Drewniane rzeczy. Co Państwo sądzicie o takich wioskach, w takich miejscówkach? Jakieś odczucia wewnętrzne? Proszę zostawić komentarz. Na serio, chciałbym się dowiedzieć, co inni o tym sądzą. Ja sądzę, że chciałbym wszystko zobaczyć. Wchodzi na to, że teraz jest hotel, jak to Kasia powiedziała, a to kiedyś był budynek celny. Wow, ale ładny. Jest. To jest, to był kiedyś jakby budynek izby celnej. Nie wiem co to jest, dlaczego to służy, ale też ładnie wygląda. Ale jest to pięknie. Naprawdę jest to piękne miejsce. Dość spore to jest. Tutaj mamy chyba pokoje, to do pokoi ludziom nie będę chodził. Takie podwóreczko z tyłu. Tutaj mamy taką kuchnię. Przyzwoita, duża, czysta. Gdybym był gościem hotelu, to bym wszędzie zaglądał. Tutaj jedynie tak przez siatkę popatrzmy. I tam... Czemu nie? Na górę też mogę wejść. Nie powinienem, ale możemy. Otwarta przestrzeń. Jest naprawdę świetnie. Jeju, ale tu ładny jest. Mam ten szklany sufit. O, Kasia i mama za mną podążają. Stół właśnie do kaligrafii. 
A ide ste tam už všetky do kaligrafii. O wow. Właśnie jeszcze przed chwilą wchodziliśmy do tego sklepu z antykami, z tymi stolikami, to mówiłem Kasi, że takie coś chciałbym kupić kiedyś w jakiejś wiosce. Znaleźć jakieś potaniości i przetransportować, czyli coś takiego. I'm here! Ma! Ma! It's really beautiful here. Zrobimy zdjęcie. No i tutaj bezpośrednio przede mną jest właśnie, jak można znaleźć, z, z, wyczytać ze znaczków sklepik ze, z papierem Śłem, Śłęży. Właśnie jest to tradycja lokalna, widać cały obwalony właśnie papierem, no nie tylko Śłem paper jest tutaj, ale głównie widać jakość tego papieru jest zupełnie inna niż tego dostępnego w sklepie. Tutaj mamy płatność oczywiście Alipay i WeChatem, no, również można jakieś wachlarzyki znaleźć, bardzo ładna też komoda tutaj do, mamy takie kamienie właśnie do rozrabiania tuszu fajny taki sepik naprawdę i też wachlarze mamy papierowe tak samo bardzo dużo różnych szczotek do kaligrafii i tutaj akurat pora lunchu jest i wychodzimy teraz z uliczek wioski w tej stra, stra, starej części tradycyjnej już takiej troszeczkę nowszej chociaż wciąż widać jakąś taką bardziej tradycyjną zabudowę i restauracyjki tutaj widać jeszcze handel uliczny, tutaj pani sprzedaje właśnie kasztany, ma taką tradycyjną wagę z ciężarkiem na badylku tutaj pan sprzedaje właśnie suszonego bambusa na słońcu i suszone grzybki tutaj więcej właśnie tych kasztanów bambusa to jest mejgancaj jakieś inne rzeczy tego bambusa bardzo dużo jest o herbata właśnie prowincja Anhui słynie z herbaty tutaj mamy lotus i inne takie marynowane rzeczy o, tutaj też właśnie takie przykąski marynowane lokalne mi dużo bardziej koreańskie akurat te przekąski pochodzą ja lubię właśnie takie jakby kwaskowate rzeczy a te tutaj, lokalne tutaj są bardzo słone o. tutaj widać jak są stagan mięsny o ale ładne budyneczki Jesteśmy z powrotem w Święczen, właśnie w mieście Święczen, w centrum. Kasi, Kasia się wychowała dość blisko stąd, blisko centrum i zaraz będziemy mieli lokalny malatan. Ile zupka wygląda tak. Pokażemy jak to pan przygotowuje. Za pierwszym razem jak tutaj z Kaśką byliśmy, to mieliśmy okazję spróbować tego jedzenia. O to co pan właśnie wrzucił to było ostre papryczki. Tutaj troszeczkę tego tofu, Kasia chce dodać. No, to są takie krakersy ryżowe. Widać tam makaron ryżowy. A Kasia się niedaleko stąd właśnie wychowała. Mieszkanie jej rodziców tam jest niedaleko stąd i szkoła również gdzie wchodziła. Dlatego właśnie pierwszy raz jak byliśmy w jedliśmy to i zawsze jak wracamy tutaj chcę jeść to samo tylko, że to jest dopiero drugi raz jak się udało, bo zawsze zamknięte, bo to jakieś święta czy coś w wyjeździe są dobra, oglądajmy jak pan to robi Widać biznes tu się kręci. Tam nam stolik ustawiają. Tam Kasia jest. 
A ja chcę jeszcze pokazywać, jak się robi. O, widać też, może jajka herbacianem wybrać jako jedną z opcji. I, when I was a child, I always eat this. The special part is um, the soup is super good and it's spicy. A tak, właśnie and lokalne jedzenie to jest. Different uh, noodles and uh, hai dai, seaweed. Tak, jest to właśnie mix. Yeah, tofu. Jest to mix właśnie tofu, mm -hmm. różnego rodzaju nudli, trawy morskiej. Jest to ostre i tutaj bardzo dobre. Tak można się popatrzeć jak to wygląda. 10 yuanów. Ten yuan, nie? Each. A, eight. 8 yuanów za właśnie porcję. Dużo tańsze takie jedzonko niż w Szanghaju. Tym bardziej w Szanghaju już takiego ulicznego jedzenia nie ma. Nie można sobie tak usiąść z boku. A tutaj jeszcze jest taki tradycyjny, że tak powiem, romanty romantyzm. Jak to mój kolega Jarek właśnie nazywa. Widać, to jest taka boczna uliczka. Mamy tam na końcu główna droga, główne skrzyżowanie miasta. I tutaj takie właśnie lokalne 